アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。以前少しお話ししましたが、油膜が結構濃く出てきちゃってて、とりあえずカップで取り除いてました。これ綺麗に保つには毎日やるくらいの勢いだったんで、かなり面倒ですよね。水も減っちゃうし。そもそもこの油膜の原因って何なのか調べてみたら色々挙げられてました。この中で当てはまるのは、まあ、餌とかも食べきれてるし、水質も安定してるし、トリミングするような水草もほとんどないしっていうことで、多分流木かなーってくらいで、だけど流木なくしたくないんですよね。なので据え置ける油膜対策を考えます。でまず最初に外部フィルターにつけるサーフェイススキマーっていうのがまず選択肢なんですけど僕はこの油膜をメインのフィルターに落としたくないんですよ外部フィルターは水中のろ過だけに専念してほしいって考えてますそうなるとスキマー単体で何かを設置するっていう方向になるんですけどその手の商品って結局油膜を水中に押し込んでるだけっていう風に僕には見えたんですねなんでちょっといまいちだなと思っていろいろ調べてたら10年前から同じようなこと考えてる方がいらっしゃってでその人のブログがあったんで参考にさせてもらいました使うのはこちらのジェックイーロカ PF201 ですこれは水中フィルターなんですがこれをひっくり返してスキマーのように使います。10年前のブログの記事にこれがあったってことは、あの、このジェックスのイーロカって昔からあるんすね。すごいですね。これを使う一番の理由は、路材が入れられる点です。つまり、油膜っていうよりは、水面専用のろ過フィルターを設置するっていう考えですね。ただまあ、そんなに全てがうまくはいかなかったんで、順を追って説明します。で、まずシンプルにそのまま組んで、このフィルターはもともと粗めのスポンジと活性炭が入ってます。これをこんな構成に変更します。上から粗めスポンジ、活性炭、サブストラットプロ、ウールマットです。活性炭が油膜の原因物質を取ってくれるかなって考えたのと、少しでもバクテリアの定着を狙ってサブストラットプロを入れてます。で、以前ストレーナーにも被せたエビ吸い込み対策のキッチン用ストッキングネットも被せておき、ではテストしてみましょう分かりやすいように水槽全面に設置しますで吸い込み口を水面ぴったりぐらいにセットして空気を吸い込まないくらいにしてみるとで画面のように大きい枠の塊がだんだん近づいてきてであの全く吸い込んでませんこれが上からの映像なんですが全然吸い込んでませんね水面とのバランスをいろいろ変えてみたんですが路材の詰めすぎで周辺の水流に負けないくらい強く吸い込めてないっていうように見えたんですねなので少し中身を軽くしてみますまずこのキラキラステッカーはもう水中で悪目立ちしまくるんで取っちゃいます粗めのフィルターをカットして薄くしたらこんな構成に変更してみましたサブストラットプロの方が通水性がいいのかなって思ってこう並べましたそしてこのケースのスリットが斜めになっててちょっと吸い込み量が想像しにくいんですよねなのでとりあえず手元にあった黒いフィルムで覆って均等に吸い込めるようにしてみますこれはちょっと仮なんでヘアゴムで固定しちゃいましたこれでテストしてみますで、吸い込めるところまでフィルターを沈めて、フィルムで吸い込み口が横並びになったのがわかると思います。そして電源をオン。で、徐々に沈めて、吸い込むところを探してみます。で、この辺でちょっと吸い込み始めました。まだ油膜の吸い込み方が、なんか、ちょろちょろちょろって感じで、多分皆さんも予想してる、シュボーって感じじゃないんですよね。で、また色々調整してますが、ちょっとあんまうまくいかないですね。端的に言うと、水面近くの水を吸ってるだけじゃダメで、水面自体がこう落ちてくるような感じにしないとダメってことだと思います。でこれはちょっとまた後で説明します。こんな風に拡大してみると、確かに吸ってはいるんですが、これじゃない感がすごいですよね。ただ一応吸ってはくれてるんで、ちょっとこのまま一晩放置してみました。で、結果がこれです。これ全然ダメですね。水面とフィルターの位置関係がピンポイントすぎちゃって
、もうちょっとした変化ですぐ油膜を吸わなくなっちゃうんですよね。なのでまた、ロザイの構成を変えてみます。で、今度はもっとシンプルにサブストラットプロとウールマットだけにして、さらに吸い込み口近辺に何も物がないようにしてみました。これで水が落ちるようにできるかと思ったんですが、こうやって空気の粒はいい感じで吸い込まれてますが、水面がフィルターの中に落ちるような流れにはなってないんですよね。これを調整しようと思って、フィルターを押し込みすぎた時に気づいたんですが、こうやってストッキングネットのところに空気が溜まってるんですよ。これはフィルターとして水を吸い込むだけなら通水性があるんですけど、水をこう落としてくってなると、これが何らかの抵抗になるんじゃないかなって考えました。なので、エビのことは一旦置いといて、ストッキングネットは外しちゃいます。これで、どうでしょうか。ちょっと位置を調整してみると、これ明らかに吸い込み方が変わりました。まだエア紙が気になりますが、正面からの映像を見ても、周囲の油膜がどんどん集まって吸い込まれてるのがわかります。<笑>やっと目に見えて効果が出てきたんで、エアガミしないところを探してから30分放置した映像を早送りで入れてみます。たまに少し直してますが、もうどんどん綺麗になってるのがわかると思います。放置前と後を比較してみるとこんな感じで、しっかり結果出てますね、これは。水面の方から見るともう以前とは比較にならないくらい綺麗になってます。ネットでよく見るもうピカピカな水面ってやつにね、ちゃんとなってると思います。いい感じですね、これ。で、ここでちょっと水面を落とすって言ったのについて説明します。今この状態はモーターの吸い込む水より空気を多く吸ってる状態です。下から出る気泡の量も注目してください。ここでフィルターを押して沈めていくと、これ画面の通りフィルター内の水面が上がってくるのが見えます。ですが、吸い込み口までは上がりきってません。ここに空間があって、これが水が落ちてる状態ですね。多分この状態が一番油膜を吸えてると思います。で、こっちがもうちょっとフィルターを沈めた状態です。吸い込み口の近くまで水が来てますよね。この状態でも水面よりちょっと下がってるんで、ある程度油膜は吸ってくれてます。下から空気はほとんど出てません。で、ちょっと指で吸い込み口を減らすと、水量の動きがよくわかります。こっちの映像だと水面の水が落っこってるっていうのがよくわかると思います。こんな風に水面近くに水の吸い込みがあっても、水面の水を引っ張ってこう落とすような構造になってないと、油膜取りとしてはうまくいかないことがわかりました。オーバーフロー水槽とちょっと似てますが、オーバーフローの場合は、上から水を追加してって、穴よりも溢れた分が穴に落ちていくっていうことなんで、少し違いますよね。ただ、原理としては一緒で、水を溢れさせるのか、穴を下げるのかっていう違いと考えていて、下に吸い込む圧力で、フロート部分の浮力を、ほんの少しだけ水面より下に引っ張れるバランスにすれば、油膜を落とすことができる構造のはずです。で、これなら水面の位置が変わっても、フロートの動作範囲であれば、水面のちょい下を維持できるわけですね。なので、浮力が勝つと、水面より上になっちゃって吸えないし、浮力が負けちゃうと、水中に落ちて、ただ水が循環してるだけになっちゃいます。で、フロートがないこのフィルターだと、水面の位置に追随できないんで、バランスが難しくなってくるって考えで、だいたい合ってると思います。その辺を踏まえて少し調整してやる必要が出てきちゃいますね。このケースの上の方をいろいろ改造することも考えたんですが、かなり手間がかかりそうなんで、それだったら隙間を買ってきて路材を通過するようにした方が良さそうなんで、改造するのはやめました。とにかく設置と少しの調整で勝手に油膜が消えるようになったんで、なので最後の加工をして運用してみます。これ排水のシャワーパイプがあるんですけど、こっから水が緩やかに出るように変更します。もうこれは穴を広げて、シャワーパイプを半分に切って、付属のパーツで L 字に変更して、水流がガラスとかにも当たるようにします。そしてこれを外部フィルターの出口と一番遠いところに設置しました。で、ここならボルビティスでほとんど機材が見えないようになるのと、水流の循環を少し助ける意味も込めてます。でこんな感じで見た通り、このフィルターがあるのはほとんどわからないと思います。これで油膜対策は一応完了です。フィルターの深さ調整が必要なんですが、自然に水量が変化するのって水が減ってくだけなんで、エアガミして
、ゴボゴボって、このフィルターがうるさくなってきたら、指で少し沈めるだけで大丈夫です。で僕の環境は水槽の蓋が閉まってるんで、まあ、大体3日くらいは何にも調整しないで油膜を取り続けてくれてます。メインフィルターに油膜を落としたくないっていうことで、少し癖のある油膜対策となりましたが、ほぼ付けっぱなしで油膜も消えるんで、僕としてはいい対策ができたと思います。これ本体自体も結構安いんで、ほんのちょっとはここで生物ろ過ができてるかもしれないし、水槽の水の量を減らさないで油膜対策をしたいときは、こんな風なの使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。でエビについては、まあ、ちょっとたまに開けてチェックすることにします。では、今回使った金額です。ジェックスイーロカ PF201、762円。今回はこれだけです。ここまで合計で18万191円となりました。で次回は画面でもわかるくらいかなり大きく成長してきたバリスネリアスピーラリスについてです。ちょっと面白い撮影もしてみたんで、楽しみにしててください。それでは、また。